De Indiase ambassade heeft in het kader van de Internationale Yoga Dag een grote yoga sessie georganiseerd, waaraan ook president Chandrika Prasad Santoki en First Lady Melissa hebben deelgenomen. Het was de achtste keer dat Suriname heeft meegedaan. Bij deze activiteit wordt wereldwijd van Japan in het oosten tot Nieuw-Zeeland in het westen aan yoga gedaan. Het staat zo vriep op om de traditionele methoden over te nemen en gezondere lichamen en zielen te bouwen ten behoeve van ons land. For many, the yoga practice is restricted to hatha yoga and asanas or postures, while yoga primarily focuses on physical and mental health, the goal of yoga is far-reaching. Today, our exposure to yoga is largely restricted to yoga asanas, the reason why the art of yoga is associated with flexibility and fitness. It is good to underscore that people were sitting on the floor in yoga asanas as a matter of daily life. Today, we need to work our way into a Padma asana or lotus pose. Correct posture and a meditative state were an essential lifestyle that modern living has deprived us of. Volgens het staatshoofd helpt yoga de mens te beseffen dat die één is met het universum. Zodra je deze staat van bewustzijn bereikt, krijg je de controle over je lichaam, geest en ziel, zegt de president. Hij vroeg dat daarbij rekening wordt gehouden met het aspect van eenheid als leidend principe om de betekenis van Vasudeva Kutumbakam uit te beelden. één familie uit één wereld. In doing so, let us remain mindful of the critical aspect of unity as a leading principle to portray the significance of Vasudeva Kutumbakam. As government, we appreciate the acknowledgement of the government of India to include Suriname in the global yoga ring with a life daily cost. This is another reflection of our solid and friendly relations established over four decades ago. Moreover, I am grateful and appreciate Prime Minister Modi for his invitation to participate in this auspicious event as chief guest. Het staatshoofd stelt het op prijs dat India Suriname heeft meegenomen in deze achtste internationale yoga dag. Deze dag is in september 2014 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ingesteld. Dat besluit werd ondersteund door 117 landen.